Hello， 大家好，每日一更的小事就来了。众所周知，娱乐圈盛产帅哥美女，而大家常说成功是三分靠天赋，七分靠打拼。人的外表也是，后天的打扮固然很重要，但是就有一些人赢在了起跑线上，比如那些遗传了爸爸妈妈美貌的星二代们。那么今天就让我们直奔主题，看看娱乐圈有哪些颜值高的明星父母和萌娃吧。第一位，李英爱。因为出众的外貌，李英爱被称为“氧气美女”。二零零九年，李英爱与郑好勇在夏威夷秘密结婚。当时媒体公开了这个消息之后，简直是全程轰动。国民女神终究是成为了别人的女人。结婚两年之后，李英爱就为郑好勇生下了一对龙凤胎。这不就在前年，李英爱更是携一对九岁的儿女出镜，参加了综艺《家事夫一体》。镜头下，儿子成全十分帅气，而女儿程冰更是遗传了妈妈的角色美貌，和年轻时候的她有的一比，长大了肯定又是一个大美女。而在镜头下也不难看出，两个孩子的教育是真的好。林爱还会教孩子们礼仪，而女儿程冰也是超可爱，不光会帮妈妈涂口红，还帮妈妈涂指甲。儿子成全也是超可爱又听话。节目中，林爱也曾袒露会担心孩子们的功课，但谁料儿子懂得比艺人叔叔们都多。不光如此，因为晚婚，所以他想给孩子更多的爱。于是，在孩子出生后，他举家千里手举，搬至京畿道的乡下远郊。为了让家人能够吃得安心，他甚至还在自己的院子里开辟了一块菜地，里面种满了各种时令蔬菜，从播种、浇水、施肥到收成，全由他一人搞定。不仅如此，他还让自己的孩子参与进来，感受劳动的快乐。两个小家伙呢，也尤其的听话懂事，早早的就在妈妈的耳濡目染下，懂得了自食其力的道理。只要一有空，他们就会主动到菜地里帮妈妈打下手，别提多能干了。就在前段时间，林爱更是带着龙凤胎儿女一起拍大片，有网友发现，女儿陈斌的身高已经到林爱肩膀，气质十足，甚至被大赞完美复制妈妈的女神气质。而儿子成全以一身棉麻材质的商务休闲风造型出镜，全套米色 look 清新干净。第二位，尹相璇。前段时间，演员尹相璇在自己的 ins 上分享了自己和妻子的合照，并且留言公开表白：“大秀恩爱撒狗粮。”网友们看到之后都纷纷表示：“实在是太羡慕这对夫妇了，结婚了四年依旧这么恩爱。”而在之前，尹相璇也是带着妻子一起上了《同床异梦》这档节目，在里面公开了一家人日常的生活。夫妇二人结婚的四年里面，生下了两个女儿和一个儿子，都非常可爱。其中大女儿已经成为了一个小姑娘，遗传了父母的好基因，现在就已经非常好看了。甚至有不少的网友都开玩笑，表示长大之后必定又是一个红颜祸水，引发不少男人的战争。可见颜值之高。二女儿也十分漂亮，大大的眼睛和小巧白嫩嫩的脸蛋，还带着点妈妈的温柔气质。小儿子外貌也是洋娃娃级别的呀。其实尹相璇这几年几乎都没有在娱乐圈活动了，而她走红的时候也已经三十七岁高龄了。所以，真正在娱乐圈的全盛时期并不长，而尹相璇也是超疼老婆 ，maybe 在家全职看孩子，没有去工作了。尹相璇一个人在外工作，工作完还要回家看孩子，干家务活。早上起床，在老婆孩子还在睡觉时，就会收拾家里的垃圾。孩子起床了，就陪孩子们玩。院子里要种树，就一个人挖坑种树，给女儿洗澡，给狗狗洗澡。他基本上负责了家里的一日三餐：洗碗、扫地、拖地。他心甘情愿地做这些，因为他觉得男人有的是力气。第三位，柳真。说到柳真，想必大家一定熟悉，她是韩国女团 S.E.S 成员，也是《美妙人生》中心飞的妈妈，也是《顶楼》中的吴允熙。由于出众的外貌，柳真更被称为美神，堪称一代女团中的颜值扛把子。而就在二零一一年七月二十三日，在京畿道安养的一个教会上，柳真与其他英，在双方父母和朋友们的祝福下，举办了低调而又温馨的婚礼。电视中，柳真有一个漂亮又可爱的女儿心飞，而在二零一五年和二零一八年，柳真分别迎来了自己的两个女儿。而有这样的老妈，女儿当然也是很可爱。后来，他们一家人更是参加了韩国综艺《超人回来了》。节目里，演员齐泰因一家时隔八个月去关岛看望女儿露西的外婆。公开的照片中，柳真和露西看起来几乎一模一样，如果不看照片褪色的感觉，根本分不清谁是谁。两人都有胖嘟嘟的小脸和四肢，处处有神的大眼睛，一看就是母女无误。尤其是笑起来皱鼻子的模样，简直就是一个模子里刻出来的。露西看着妈妈小时候的照片，觉得和自己超像，超神奇，不住的抚摸，让齐太英和柳真看得倍感温馨。如今露西跟在《超人回来了》时期相比，真的长大超多，也越来越漂亮了。
。而柳真今日也是透过 IG 公开了露西的照片，并写下：“今天天空太漂亮了，和露西一起在路上短暂散步。”照片中的露西抱着小兔子玩偶，并专心地看着花。近期，柳真一家也是出演了新品上市便利餐厅，其中大女儿露西和小女儿露琳都有露脸。只见妹妹露琳真的和姐姐露西小时候一模一样，姐妹俩真的太像了。而露琳也和露西一样可爱，看见妈妈在和姐姐弹琴，也是努力爬上凳子，想要加入。第四位，金仔元。美妙人生里，他是心非的阿爸，而金仔元也是凭借清新自然的形象给观众留下了深刻印象。他微笑的样子更是治愈了无数人，因此他被大家称为“微笑天使”。虽然金仔元的长相不属于传统意义上的帅哥，但真的是让人越看越舒服的类型。而金仔元自从2013年结婚并且升级为父亲之后，就渐渐减少了自己的演艺圈工作，几乎很少能够在一些公共场合见到他。就在前段时间，金仔元罕见的现身韩综新品上市便利餐厅，在节目里台带着八岁大的儿子一同亮相，引发了大众的热议。这次久违没有露面的金仔元归来，依然充满少年感，而他的儿子也遗传了他优良的基因，特别是眯起眼笑的模样，真的跟金仔元一模一样。网友也是纷纷评论，任谁看了都是金仔元的儿子。而且从节目里可以看出是非常有教养的，相信平时父母的教育一定很严格。而以军真的十分可爱呆萌，从小练芭蕾，身体柔软度也很好。节目中以军更是教起了爸爸舞蹈。不光如此，以军还会帮着爸爸一起制作美食。由于妻子对狗毛过敏，所以家里没法养狗。对于来家里做客的狗狗，儿子以军也是超有爱心的照顾了，还贴心为狗狗准备了专用卫生间，还给狗狗准备了玩具。与狗狗的互动也是超级有爱。也因有爱的互动与出色的料理实力，金仔云和儿子也是引起了大家的热烈关注和期待。第五位，木村拓哉。如果要问拥有一对神仙颜值的全民偶像父母是什么体验，那么日本著名星二代木村光希一定十分具有发言权。作为日本国民男神木村拓哉和国民女神工藤静香的女儿，木村光希从出道以来就一直备受关注，而她也确实继承了父母的优良基因，无论颜值还是气质都十分有欣慰。就在去年，姐姐木村新美也是迈出出道第一步，而姐妹二人非常孝顺，在母亲节时更是亲手为母亲工藤静香做晚餐以庆祝节日。他们一边和网友聊天，一边包饺子。直播中，两人除了回答粉丝的提问，还满足大家的要求。很早之前，妹妹光希刚出道时，就有很多粉丝表示她就是女版木村拓哉。今年姐姐也出道了，大家纷纷表示姐姐新美像妈妈。这次的直播中，就有观众提出了想要两姐妹分别模仿爸爸和妈妈，他们答应了观众的请求。光熙露出额头，学着爸爸的眼神，想起了当年帅死人不偿命的木村拓哉。姐姐新美也撩起刘海，梳起九十年代招牌的空气半屏山刘海，接着模仿当年工藤静香最出名的八字眉。第六位，金喜善。自出道以来，金喜善就因自带古典气质的美而被广泛关注。不俗的外貌更是俘获了一大波明星粉丝。李正载及张东健曾感叹过她的美貌，宋承宪甚至表示，高中时期为了见她一眼，来回走了七公里的路。如今已经四十四岁的金喜善依然美得让人心动，真真是时光的宠儿。二零零七年，当金喜善选择在事业巅峰嫁给长相帅气的富二代朴周勇时，男才女貌的组合搭配更让人期待这对夫妻的孩子，想必会是父母颜值的升级版，绝对的盛世美颜。婚后的金喜善也经常会和老公一起上节目，小两口秀恩爱也是甜到不要钱的节奏。就在婚后两年，金喜善喜单爱女朴妍雅。然而，当金喜善播出刚出生不久的女儿的照片时，韩国第一美女的称呼却得到了前所未有的质疑。本是分享初为人母的喜悦，却被网友吐槽最丑星二代。和满满的盛世美颜相比，简直差千里。一时间，质疑声、吐槽声不断袭来。以至于连金喜善本人也被质疑整容，即便陆续公开了不同时期的照片，依然难以服众。接受采访时，金喜善坦言很后悔公开女儿的照片，甚至有了移民的念头。金喜善表示：“我是艺人，我的女儿就要挨骂吗？第一次很后悔当艺人，甚至不想生活在这里了。”之后的日子里，金喜善也鲜少公开自己女儿的照片了。初为人母的金喜善也被伤了心。其实仔细对比，小姑娘小的时候倒是像极了爸爸。长大后，眉眼间却越发和妈妈相似。随着年龄不断的增长，近几年大家发现金喜善女儿长开了，与之前公开的出生不久的照片不同。
长大后的朴妍雅长相虽称不上十分亮眼，但肉嘟嘟的脸蛋看起来十分可爱，笑起来甜甜的。前年惊喜上演罕见的晒出了女儿的背影照。十岁的朴妍雅穿着白衬衫、黑裙子，打扮得十分时尚。第七位，鲁豫敏。早些年追韩国欧巴的妹子应该都认识鲁豫敏。鲁豫敏一九九七年随组合 N R G 出道 ，N R G 这个组合可以说是韩国的元祖男团了，超水准舞蹈吸引了众多迷妹。一九九九年还应邀参加了湖南卫视的《快乐大本营》节目，高难度的舞蹈动作征服了中国亿万歌迷，掀起了一阵 N R G 旋风。而鲁豫敏当年出道的时候才十七岁，妥妥的小鲜肉一枚，但后来为了让妻子有安全感，就开始增肥扮丑。最左的时候差不多是这样，不过减肥后就好多了。婚后两人生了两个可爱的女儿，小姑娘都长得非常可爱，天使外貌被赞洋娃娃，眼睛睫毛简直从鲁豫敏那儿复制粘贴的。大家心目中还有哪些萌娃呢？欢迎留言和小师姐交流。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。